सेकेंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश हम दिखता हूँ और आज हम एक और हम टॉपिक कवर कर रहे हैं लेकिन अपनी इंग्लिश और लिटरेचर और लैंग्वेज की जो लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की थी वहाँ से और आज हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर जी हाँ ये वो शख्स हैं जिसके बगैर इंग्लिश लिटरेचर बिल्कुल अधूरा है अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हों जैसे मैं हूँ तो आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर शेक्सपियर की क्या अहमत है और अगर आपने शेक्सपियर को पढ़ाया अगर आपने लिटरेचर लिटरेचर के अंदर कोई डिग्री किया तो आप समझ सकते हैं कि हेमलेट की क्या अहमत है हेमलेट जो कि शेक्सपियर का ड्रामा है उस ड्रामे की शेक्सपियर के लिए क्या अहमत है वो आप समझ सकते हैं एक तरह से आप कह लें कि शेक्सपियर के सारे काम आप एक साइड पर रख लें और हेमलेट एक साइड पर रख लें और और जो 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 एक फेमस सोना होता है और जो जो इज़्ज़त शेक्सपियर को हेमलेट की वजह से मिली है वो हम झुकला नहीं सकते ये जो काम है हेमलेट ना सिर्फ इसमें हॉलीवुड में एक तरह से मूवी बनी लेकिन बॉलीवुड में भी इसके ऊपर मूवी बनी है जैसे आप शाहिद कपूर की जो जो हैदर थी वो इसी मूवी से इंस्पायर होकर बनी है इवन आपकी जो रोमियो जूलेट है वो शेक्सपियर के मशहूर काम था जिसके ऊपर ने संजय लीला भंसाली ने मूवी बनाई थी राम लीला तो एक तरह से शेक्सपियर के ड्रामास बहुत मशहूर हैं और उन्हीं सब मशहूर में हेमलेट की एक सेंटर प्लेस है सेंटर प्लेस इस हिसाब से केवल के झूल है तो आज का हमारा काम काफ़ी अहमियत का है आपकी ज़िंदगी के हिसाब से आपके लिटरेचर अगर आप स्टूडेंट तो वहाँ जैसे के और अगर आपने शेक्सपियर को समझना है तो आपको ये भी काम उनको समझना आपके लिए बहुत कारामंद होगा और इवन आप अगर किसी लेक्चरशिप की तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है कि इनके करेक्टर से इनकी थीम से एनालिस समरी से सवाल आ जाए तो इन सारे पे आज हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में तो चलिए आज का लेक्चर हम कर करते हैं लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ एक सेकेंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिएगा चलिए आज का लेक्चर कवर करते हैं ये जो मैंने ग्रीन किए हैं ये आपके करेक्टर्स के लिए कि हम करेक्टर्स को एनालाइज करते जाएं इसमें हमारा फर्स्ट करेक्टर है जो लीडिंग करेक्टर है जिसे प्रोटोगोनिस्ट कहा जाता है आप कहें कि हीरो जिसे कहा जाता है वो हमारा हेमलेट है हेमलेट कौन है प्रिंस ऑफ डेनमार्क आपको ये याद होना चाहिए बाज का एम सी क्यू में पूछा जाता है कि हेमलेट प्रिंस ऑफ इंग्लैंड थे प्रिंस ऑफ डेनमार्क थे प्रिंस ऑफ नॉर्वे थे तो ये एम आता रहता है तो हेमलेट जो है वो प्रिंस ऑफ डेनमार्क हैं इज होम अब ये स्टोरी में ऐसे समराइज पहले कर लेते हैं बाद में उसकी थीम्स और ये वगैरह डिस्कस करने के करेक्टर्स तो हेमलेट जो हैं जो कि हीरो हैं वो अपने घर पर हैं फ्रॉम अ स्कूल टू मोन द डेथ ऑफ इस फादर अब जो हेमलेट हैं जो प्रिंस ऑफ डेनमार्क हैं वो अपने घर वापस आ चुके हैं घर वापस आने की वजह क्या है क्योंकि उनके फादर की डेथ हो चुकी थी और उस गम को सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने अपने एक तरह से वहाँ पर मौजूद हैं स्कूल वो पढ़ते हैं और स्कूल छोड़ के वो वापस आए और उनके जो फादर हैं उनका नाम है किंग हेमलेट तो अगर हेमलेट और सीनियर हेमलेट या किंग हेमलेट आए तो आप समझ सकते हैं कि किंग हेमलेट उनके फादर थे और हेमलेट हमारे हीरो हैं हु हैज़ डाइड टू मंथ्स अर्लियर तो दो मंथ्स पहले उनकी वफात हो गई थी किसकी किंग हेमलेट की जो कि फादर हैं हेमलेट के हमारे हीरो के तो हमारे हीरो कौन है हेमलेट एक करेक्टर किंग हेमलेट फादर हेमलेट सीनियर हेमलेट हमारा दूसरा करेक्टर है हेमलेट इज डिस्कस्टेड बाय द मैरिज अब हेमलेट जो है जो के जो जिसके फादर की डेथ हुई है वो एक मैरिज से तंग है बिल्कुल उसको वो मैरिज को उस मैरिज को नापसंद कर दें और वो मैरिज की है उसकी मदर ने हिज न्यूली विडोड मदर जो उनकी मदर थी जो जिनके हस्बैंड और हेमलेट के फादर अभी भी मर गए थे क्वीन गठूड उसने शादी की है टू हिज अंकल टू हिज अंकल मीन्स हेमलेट के अंकल के साथ किसके साथ किंग हेमलेट ब्रदर क्लाडियस क्लाडियस हमारा जो है वो एंटागोनिस्ट है विलन है और वन ऑफ द लीडिंग करेक्टर है हमारे इस प्ले के तो गर्टूड ने क्लोडियस के साथ शादी कर ली है ये गर्टूड को नहीं है जो सीनियर किंग था उसकी पहले वाइफ थी सीनियर किंग की वफात के बाद उसने शादी की है उसी किंग के भाई के साथ जिसका नाम है क्लोडियस तो सीनियर किंग को भी इसी ने ही मरवाया था वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे और ये जो जल्दी जल्दी क्योंकि उस हेमलेट इस चीज़ से परेशान है कि अभी अभी मेरे वाले साहब की 
وفات ہوئی ہے تو میری جو مدر ہے اس کو کوئی غم نہیں ان کو ان کی میرے والد والد صاحب کی وفات پہ کوئی کوئی ایسا سچ ریگریٹ نہیں اور انہوں نے جلدی شادی کر لی ہے تو وہ اس چیز سے وہ جو میرج ہے اسے ناپسند کرتے ہیں شارٹلی دیر آفٹر اے گوسٹ ہیز اپیئر ٹو گاڈس ان نائٹلی واچ اب ہوا یہ ہے کہ جب پلے اسٹارٹ ہوتا ہے تو محل یہ محل کے اندر یہ سین ہوتا ہے تو محل کی شت پہ جو جو گارڈس ڈیوٹی کرتے ہیں انہوں نے ایک بھوت دیکھا ہے تو انہوں نے جیسے ہی بھوت یہ آپ کو ایم سی کیو میں آتا ہے بعض کا میں آپ کو یہ چلو کمینٹ میں پوچھ لیتا ہوں کہ آپ ان گارڈس کا مجھے نام بتا تھا جنہوں نے ہیم سینئر ہیملٹ کا وہ جو جو روح تھی گھوسٹ تھا وہ دیکھا تھا تو جو نائٹی نائٹ واچ تھے انہوں نے کیا کیا کہ ہیملٹس گڈ فرینڈ ہیملٹ کا جو دوست ہے جس کے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے ہوریشو یہ ہیملٹ کا دوست ہے یہ فورتھ ہمارا فورتھ ففتھ لیڈنگ کریکٹر ایسے بھی آپ مائنڈ میں رکھیں ہوریشو کو بتاتے ہیں نائٹ گارڈس ڈائریکٹ ہیملٹ کے پاس بھی نہیں جاتے نہ کلیڈیس کے بعد جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیملٹ کے دوست کو بتا لیتے ہیں کہ ہم نے ایسا کچھ گھوسٹ دیکھا ہے ایک اسپرٹ دیکھا ہے ہو تھنکس دا اسپرٹ ہیز اے لائکنیس ٹو دا فارمر کنگ ہیملٹ اور ان کو لگتا ہے ان گاڈس کو لگتا ہے کہ جو گھوسٹ کی جو اپیئرنس ہے اس کی جو باڈی یا اسٹرکچر ہے وہ سینئر کنگ جیسی لگتی ہے تو انہوں نے ہوریشو کے ساتھ شیئر کیا جو کہ ہیملٹ کا دوست ہیں اور انٹیلیکچوئل دکھائے گئے ہیں اور ان دی اینڈ میں ان کا ایک بڑا ایک بات کیونکہ پلے کے اندر بہت سارے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے یہ ہوریشو ہی بچتا ہے اور ہوریشو ہی ہیملٹ کی اسٹوری اس کا مقصد آگے لوگوں لوگوں کو بتاتا ہے When prompted to speak by Horatio, Horatio نے بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو Horatio نے پہلے کہا کہ وہ گارڈس کو چلے ٹھیک ہے میں اس سے بات کروں تو وہ آئے دا گوسٹ ول ناٹ تو گوسٹ نے اس سے بات نہیں کی Horatio نے کوشش کی کہ اس کے اس سے بات کرے کہ اس کا مقصد کیا ہے Horatio asks Hamlet to wait for a ghost and see if it will speak to him تو Horatio نے اپنے Hamlet کو کہا کہ ایسے گارڈس نے کچھ دیکھا میں نے بات کرنے کی کوشش کی مجھ سے بات نہیں کی شاید وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے دا گوسٹ آف دا فادر بیکونس ہیملٹ ٹو فالو ہیم اینڈ ریویلس دا برادر کلاڈیس پوزنڈ ہیم ان دا ایئر تو جو 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 گھوسٹ تھا جو 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 کہ روح تھی ایک طرح سے وہ ہیملٹ کو کہتا ہے میرے پیچھے آؤ میرے فالو آؤ اور وہاں پہ جا جا کے اس کو بتاتا ہے کہ میری جو موت تھی وہ نیچرل کسی کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی مجھے زہر دے کے مارا گیا ہے اور مجھے مارنے والا میرا بھائی ہے تمہارا انکل ہے جس کا نام ہے کلاڈیس میری جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ کلاڈیس کی وجہ سے ہوئی ہے اور کلاڈیس نے ہی میرے کان میں زہر ڈالا تھا ہیملٹ ووف ٹو اوینج از فادرس ڈیم فادرس مرڈر اور یہی آپ کے اس پلے کا ریوینج ہیملٹ کے اس پلے کی تھی میں اور بھی تھی میں جیسے ڈیلے کرنا ہیملٹ کے ایکشن کے ڈیلے کرنے کی وجہ سے کئی سارے لوگوں کی موت ہوتی ہے لیکن جو لیڈنگ تھیم ہے وہ یہی ہے کہ ریوینج فادر کے ہیملٹ کے فادر کے ریوینج کی تو وہ جو گھوس تھا وہ اسے بتاتا کہ مجھے کلاڈیس نے مارا ہے مین وائل لاریٹس لاریٹس اب ہمارا اور کریکٹ این ادر کریکٹر ہیں لاریٹس جو ہیں سن ٹو دا کنگس ایڈوائزر کنگ کلاڈیس ہیں یہ بیٹا ہے پولونس کا اور پولونس کون ہے یہ جو آپ کے کنگ کلوڈیس ہے اس کا ایڈوائزر ہے تو جیسے ہوتا ہے نا کہ مووی کے اندر کوئی شیطان یہ ولن کا کوئی ایڈوائزر ہوتا ہے تو ہمارے اس پلے کا جو جو شیطان کریکٹر ہے جو کہ شیطان شیطانی ٹائپ حرکتیں کرتا ہے وہ ہے پولونیس اور اس کا ایک بیٹا ہے لاریٹس وہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے مین وائل لاریٹس سن ٹو دا کنگس ایڈوائزر جو کنگ کا ایڈوائزر پولس سیٹ ٹو ریٹرن ٹو فرانس وہ فرانس جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو وہ فرانس واپس جا رہے ہیں بفور ہی لیوس ہی ٹیلس اوفیلیا اوفیلیا کو نے جیسے ڈرامے کے اندر کوئی ایکٹریس ہوتی ہے لیڈنگ ایکٹریس ایکٹریس ہوتی ہے ہیروئن جو ہوتی ہے وہ ہے اوفیلیا جسے ہیملٹ پسند کرتے ہیں لیکن ہیملٹ اپنا جو پیار ہے وہ فلی طور پہ نہیں دکھا پاتے کیونکہ وہ اپنے فادر کا بدلا لینا چاہتے ہیں اور اس وجہ سے وہ ایک میڈنیس کا ایک 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 ڈرامہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ اوفیلیا سے بھی پیار ہیں اور یہ اوفیلیا کون ہے یہ پولونیس کی بیٹی ہے اور پولونیس کیا ہے اگین میں اب آپ کو بتا دوں کلاڈیس کا 
का एडवाइजर है तो ये आप जान लें हिज सिस्टर टू बी वेरी ऑफ हेमलेट्स अफेक्शन टूअर्ड्स हर तो जो लॉरेट्स हैं वो ओफेलिया को बा कहते हैं उनको बाखबर करते हैं कि आपने हेमलेट्स के अफेक्शन से दूर रहना है मे भी आपको हार्म पहुँचे आपसे ज़बरदस्ती करें तो आप उससे दूर रहो पोलोनियस जो हैं जैसे कि मैं पोलोनियस जो कि क्लाडियस के एडवाइज़र हैं शैतान हैं हमारे इस ड्रामा के पोलोनियस गिव लारेट्स एडवाइस ऑन हाउ टू एक्ट अब्रोड तो पोलोनियस जो हैं वो अपने बेटे को बताते हैं जब वो फ्रांस जा रहे हैं कि वो फ्रांस में पढ़ता है तो उसको बता रहे हैं कि आपने बाहर जाके एक्ट कैसे करना है और पोलोनियस ऑर्डर करता ऑफ एक् टू स्टे अवे फ्राम हेमलेट हेमलेट से तुम दूर रहो तो मैं अगेन करेक्टर्स बता तो एक करेक्टर हमारा किंग हेमलेट है जिसकी जिसकी डेथ हो चुकी है उसको मारने वाला किंग क्लाडियस है और एक हमारे हेमलेट है और किंग क्लाडियस से से जिसने मैरिज की है वो गर्टूड है गर्टूड कौन है वो हेमलेट की मदर है और सीनियर हेमलेट की अर्लियर वाइफ थे अब उनकी वफात हो चुकी है दूसरे हमारे पास करेक्टर आ गए हॉरेशो जो कि हेमलेट के दोस्त हैं उसके बाद हमारे पास करेक्टर है पोलोनियस जो कि एडवाइज़र है क्लाडियस का पोलोनियस की दो औलाद हैं एक है उसकी डॉटर ऑफेलिया जिसे हेमलेट प्यार करते हैं और दूसरे लॉरेट्स जो कि पोलोनियस के बेटे हैं हेमलेट्स सेंटडी बिगेन टू बी क्वेश्चन तो हेमलेट के जो एक तरह से सेंटडी है मीस दिमाग का सही काम करना सही करना वो क्वेश्चन किया जाता है और हेमलेट प्ले के अंदर खुद को पागल जाहिर करते हैं क्योंकि हेमलेट को लगा ये अब ये इस पर काफ़ी रिसर्च भी होती है कि हेमलेट पागल हो चुका था या हो रहा था क्योंकि पागल की वजह ये थी कि शायद उसके अपने वाल साहब की जो तकलीफ थी उस वजह से वो पागल हो गए थे ओफेलिया की जो डेथ हो गई शायद उसके वजह से पागल होते गए या ये भी इस पर रिसर्च की गई है कि क्या उसने मेथड की एक तरह से अपनी पागलपन में ताकि वो पागल बने और क्लाडियस का जो मकसद है क्लाडियस की जो असल चेहरा है वो जान पाए तो एक तरह से लोगों को ये दिखाने के लिए वो पागल हूँ लेकिन वो समझ सब रहा था तो हेमलेट सेंटडी बिगेंस्ट टू बी क्रिस्टन तो लोग जो हेमलेट ने खुद को एक तरह से पागल डिक्रे किया था वो लोग अब क्वेश्चन कर रहे ये पागल है भी या नहीं भी क्वेश्चन किया था क्लाडियस एंड ग्रेटूड आर बोथ कंसर्न जो क्लाडियस हैं एक तरह से स्टेप फादर हैं हमारे हेमलेट के उनके अंकल भी हैं और गर्डूड जो उसकी मदर थी वो दोनों कंसर्न हैं पोलोनियस सजेस्ट इट इज ऑफ एस रिजेक्शन ऑफ इस एडवांसेस अब पोलोनियस क्या एडवाइस देता है क्लाडियस को कि ये जो हेमलेट है ये पागल जो हुआ ये ओफेलिया की वजह से हुआ है क्योंकि उसको लव में नाकामी हुई है ओफेलिया ने जब उसे मना किया कि मेरे करीब ना हो मुझसे बात ना कराओ तो इस इस सदमे में पोलोनियस कहता है कि हेमलेट पागल हुआ है ये पोलोनियस की असेसमेंट है ये पोलोनियस की ऑब्जर्वेशन है क्लाडियस एंड पोलोनियस डिसाइड टू स्पाई ऑन हेमलेट अब ये जो क्लाडियस हैं जो हमारा एक तरह से विलन है एक तरह से जैसे हम फिल्मों में जैसे कहा जाता है एंटागोनिस्ट करेक्टर गुंडा और पोलोनियस उसका जो एडवाइज़र है उसने कहा कि हम स्पाई करेंगे नज़र रखेंगे हेमलेट पे और फेला पे हम दोनों पे बात करेंगे हम उनको हम उनको देखेंगे जब उनसे वो हेमलेट बात करेगा तो उसका बिहेवियर हम देखेंगे क्लाडियस क्लाडियस फादर एम्प्लॉज रोजन क्रेट्स एंड गिल्डस्टन ये हेमलेट के दोस्त हैं चाइल्ड फ्रेंड है हेमलेट को तो ये क्लाडियस उनको भी बुलाता है ये भी करेक्टर आप याद रखें बाज़ का करेक्टर्स पे भी सवाल आता है तो रोजन क्रेट्स एंड गिल्डस्टन इनको वो बुला लेता है और उनको कहा था कि इनको कहता है कि आप तुम देख लो उनको और उनसे वो नज़र रखो हेमलेट पर टू स्पा आन हिम फादर हेमलेट क्विकली रियलाइज देर इंटेंशन और हेमलेट समझ जाता है कि जब मैं ऑफेलिया से बात कर रहा हूँ तभी मुझ पर नज़र रखी जा रही है मेरे ये जो दोस्त आए हैं चाइल्ड हुड फ्रेंड रोजन फ्रेंड्स एंड गिल्डस्टन इनकी भी जो नीयत है इनकी जो इंटेंशन है वो साफ नहीं है तो ये समझ जाता है और उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी दिखा दा जाता है अ कंपनी ऑफ प्लेयर्स हैपन टू बी इन द टाउन एंड हेमलेट यूटिलाइज द एक्टर्स टू डिटरमाइन द वेलिडिटी ऑफ हिज फादर्स मर्डर अब होता यह है कि हेमलेट जो है एक ड्रामा क्रिएट करता है क्यों क्योंकि हेमलेट को ये श्योर नहीं है कि मेरे फादर को वाकई क्लाडियस ने मारा है वो ये भी चाहते हैं कि ये सोचते हैं कि शायद ये जो घोष्ट यहाँ आया था मेरे पास मेरे फादर के फार्म में शायद वो शैतान ने भेजा मुझे टेम्प्ट करने के लिए कि मैं अपने अंकल को मार दूँ 
तो वो कंफर्म करने के लिए कि वाकई मेरे फादर को ये जो क्लाडियस है उसने मारा है तो वो वही ए, जो ड्रामा है वो स्टेज कराना चाहते हैं जो कंपनी ऑफ एक्टर्स वहाँ पे मौजूद थे तो उनको उन्होंने कहा कि आप ये ड्रामा करें तो उनको हेमलेट बताता कि आपने ये ड्रामा कैसे करना है आपको मैं ये अगेन एक आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ कमेंट बता दें उस ड्रामा का नाम क्या था जो दो ड्रामा थे एक्चुअल ड्रामे का नाम क्या था और हेमलेट ने उस ड्रामे का नाम क्या कर दिया था एक्ट में उसका ड्रामे का नाम क्या था तो उसको उसने कहा कि आप ये ड्रामा करें क्योंकि जब जैसे ही सीनियर हेमलेट को क्लाडियस ने जहर दिया था कान में वैसे ही उन एक्टर्स के थ्रू वो सीन वो हेमलेट क्रिएट करना चाहते थे ताकि सीनियर हेमलेट देखे और उसको जो फील हो उसकी जो गिल्ट हो उसके चेहरे पर आ जाए और वो कंफर्म कर ले क्योंकि जब आप गल्ट करते हो आपके सामने वही बात आ जाती है तो आप के चेहरे पे वो देख चाहते हैं तो उसने यही किया कि मैं मेरे एक्टर्स के तो उन्होंने किया और उन्होंने कंफर्म किया ही विल हैव दिम परफॉर्म एक्ट ऑफ मर्डर उन्होंने एक्ट ऑफ मर्डर था वो उन्होंने परफॉर्म करना किलिंग अ किंग थ्रू अ पॉइजन इन द ईयर जैसे सीनियर किंग की मौत जिसकी वजह से हुई थी वैसे ही उसने एक्ट क्रिएट किया विच द गोस्ट एस क्लैम तो जैसे ही उसने गोस्ट ऐसे बताते हैं उसकी वफात कैसे ही तो उसको ये कहा गया कि आप ये करो और वो अपने जो दोस्त थे उसको भी कहता है कि आप ये ये देखो टू वॉच क्लाडियस रिएक्शन के तुम भी नजर ऐसा ना हो कि मैं अकेला रह जाऊँ क्योंकि एक से भले दो दो से भले तीन दो तीन से भले चार ज़्यादा जितने उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होगा और ये भी है कि एक रिसर्च हुई इस पर हुई थी और जब हम फाइनल ईयर में थे उस टीचर कहते थे ये डिले टेक्टिक्स हमारे हेमलेट की डिले हो रहा था बाद डिसीजन नहीं ले रहा पा था तो वाइल द कोर्ट इज़ वॉचिंग क्लाडियस इज इन रेड जैसे ही उन्होंने देखा तो वो गुस्से में हो गया लीव द प्ले कन्विंसिंग हेमलेट दैट ही इज ही इज़ अ मर्डर तो जैसे ही वो देखता है तो उसको यकीन हो जाता है कि इसने मर्डर किया है हेमलेट काम्स अपन द क्वालिडियस इन द चैपल चैपल कहते हैं इबादत वाली जगह जहाँ पे वो इबादत करें नीले डाउन टू प्रे तो जैसे ही हेमलेट वहाँ आता है तो वो देखता है कि क्लाडियस तो इबादत कर रहा है अब उसके पास ये अगेन एक मौका था कि वहाँ पर उसको मार ले। लेकिन वो कहता है कि अगर मैंने इसे इबादत में मार लिया तो इसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे मैं इसको तब मारूँगा जब कोई ये गुनाह करेगा ही कंसिडर्स किलिंग हिम देन एंड देयर बट सिंस क्लाडियस इज द मिड पेरियर तो उसको पता था कि ये पेरियर में अगर वो करेगा तो वो जन्नत में चलाएगा तो वो करेगा कि जो कोई गुनाह करेगा तब मैं मारूंगा हेमलेट मीट्स ग्रटूड इन हर रूम एंड एन आर्ग्यूमेंट इन सीज तो हेमलेट अपनी मदर के कमरे में जाता है ग्रटूड के वहाँ उससे अगेन हालांकि घोष ने कहा था कि इससे तुम तुम अपनी माँ को कोई तकलीफ नहीं देना लेकिन ये अपने इमोशंस से ओवर हो जाता है और वहाँ इसी रूम में पोलोनियस छुप के ये बातें सुनता है अब हेमलेट को ये लगता है कि जो हमारी वो मेरे माँ की जो बातें हमारे बीच में हो रही हैं वो क्लाडियस सुन रहा है तो वो अपनी जो तलवार होती है वो पर्दे के पीछे जब उसे मार देता है तो वो पोलोनियस होता है तो इसी हिसाब से ऑफेलिया सदमे में चली जाती है और ऑफेलिया भी मर जाती है ड्राउन हो जाती है पागल हो जाती है रिवर में चली जाती है और जो लारेट्स होता है वो हेमलेट का दुश्मन होता है क्योंकि वो अपने फादर का बदला चाहता है तो गटरूड से जब वो हेमलेट बातें कर रहा था तब ये पोलोने उसकी डेथ हो गई वो पर्दे के पीछे हेमलेट को देख रहा था तो हेमलेट ने समझा ये क्लाडिया से तो उसने तलवार से मार दिया वैन ही हीयर्स पोलोनेस ही हु इज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन कर्टन पर्दे को कहा जाता है शाउट फॉर हेल ही स्टेप एम थिंकिंग इट इज़ अ क्लाडियस तो उसके अंदर वो खंजर मार देता है और उसको लगता है कि ये जो है कि शायद क्लाडियस है वो मर जाता है पोलोनियस द गोस्ट अपियर्स टू हेमलेट टू रिफोकस हिम ऑन द टास्क ऑफ किलिंग क्लाडियस तो एक तरह से जब वो अपनी माँ से बात करता है तो वहाँ हेमलेट थोड़ा फिजिकल हो जाता है मारने की कोशिश करता है तो सीनियर हेमलेट को ये लगता है कि उसकी माँ का कोई दोष नहीं तुम उसको कुछ नहीं को तुम जो रियल क्लियर क्लाडियस उस पर फोकस करो फोर्टन ब्रास कौन है फोर्टन ब्रास द प्रिंस ऑफ नार्वे हुज फादर लैंड सीज बाय द लेट किंग डिसाइड टू लीड डेनमार्क अब डेनमार्क के अंदर क्लाडियस की हुकूमत है तो क्लाडियस 
तो ये खतरा हो रहा है फोर्टन ब्रास से फोर्टन ब्रास कौन है एक प्रिंस ऑफ नॉर्वे जो कब्जा करना चाहते हैं डेनमार्क के ऊपर क्यों क्योंकि जब सीनियर हेमलेट थे उन्होंने डेनमार्क के जो ज़मीनें थी उनकी कब्जे में ली थी तो वो अब ये भी क्लाडियस के ऊपर एक तो हेमलेट का प्रॉब्लम हो रहा है दूसरा ये कि फोर्टन ब्रास जो कि प्रिंस ऑफ नॉर्वे हैं ये डेनमार्क के वो उन पर अटैक करना चाहते हैं क्लाडियस डिमांस दट हेमलेट रोजिंग क्रॉस एंड गिल्डस्टन हेड फॉर द इंग्लैंड क्लाडियस क्या करता है कि हेमलेट को ये कहता है कि अगर वो अब अगर डेनमार्क में रहा तो जो लॉरेट से वो उसे कत्ल कर देगा तो अपने रोजन क्रोट्स एंड गिल्डस्टन के थ्रू उसे इंग्लैंड भेज देता है अब ये क्या कहता है कि क्लाडियस की ये प्लानिंग है कि उसको इंग्लैंड में भेज के उसका कत्ल वहाँ किया जाए क्लाडियस ए सेंटर लेटर विद विद देम आर्डिंग हेमलेट्स एग्जीक्यूशन ड्यूरिंग द ट्रिप और रोजन क्रोट्स एंड गिल्डस्टन के हाथ हाथों एक लेटर भी भेजता है किंग जो इंग्लैंड का किंग है कि जैसे ही हेमलेट वहाँ पहुँचे उसे मार दो तो हेमलेट वो बदल देता है अपने नाम की बजाय अपने इन दोस्तों का नाम लिखता है रोजन क्रेट्स एंड गिल्डस्टन का वाई लेट सी हाउर हेमलेट डिस्कवर हिज प्लान मर्डर एंड स्विच इज द आर्डर्स काजिन रोजन क्रेट्स एंड गिल्डस्टन टू बी एग्जीक्यूट हेमलेट फिटनेस टू डेनमार्क तो जब जो खत था उसके अंदर उन्होंने अपना नाम चेंज करके और रोजन क्रेट्स एंड गिल्डस्टन का हेमलेट ने नाम लिखा तो जैसे वहाँ पहुँचते हैं इन दोनों को मारा जाता है मीन वाल बैक टू एल्सनोर ये एल्सनोर महल है जहाँ पे ये रह रहे हैं क्लाडियस हेमलेट वगैरह ऑफेलिया हैज गॉन मेड विद ग्रीफ तो अपने लवर की वजह से भी अपने वाल साहब की वजह से उसकी डेथ होगी तो वो पागल हो जाते हैं मर जाते हैं लारेट्स रिटर्न फ्राम द फ्रांस लार्स इट वॉज हेमलेट हुए स्किल्ड एज फादर पॉलिनियस तो लारेट्स फ्रांस से वापस आता है उसे पता चलता है कि उसके फादर को हेमलेट ने मारा है क्लाडियस सजेस्ट दैट लारेस टूवेल्व विद द हेमलेट एंड पॉइजन द टिप ऑफ द लारेस फॉल फॉर द बैटल फ्लो वैसे लॉरेट्स क्या होता है वो चैलेंज करता है हेमलेट को कि मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूँ कि आ मुझसे लड़ तुमसे बदला लेना चाहता है और ये प्लानिंग भी करता है लॉरेट्स के साथ कि लॉरेट्स की जो तलवार है उसके ऊपर वो जहर लगा देगा तो वैसे जो थोड़ा भी उसे कट लगेगा तो जहर वाली तलवार से मर जाएगा और अगर हेमलेट जीतता है तो जो जशन वाला प्याला है जिसमें वाइन होगी उसमें वो जहर मिला देगा तो दोनों सूरतों में हेमलेट की मौत होगी लारेट्स ने अगर उसे कोई कट लगा दे तो उसकी तलवार पर जहर होगा वो उससे ही मर जाएगा अगर लारेट्स को हेमलेट जख्मी करता है क्योंकि लारेट्स चैलेंज करता है अपने वालद का बदला लेने तो वो जहर जो है वो हेमलेट पिएगा खुशी में तो वो मर जाएगा तो क्लाडियस ऐसे प्लान करता है इफ लारेट्स लूज द डूअल डूअल के दो, दो बंदे जब आपस में फेस टू फेस लड़े क्लाडियस विल पुट पॉइजन इन द ड्रिंक फॉर द हेमलेट जो हेमलेट के लिए ड्रिंक होगी उसमें वो जहर मिला देगा गर्टूड इंटर सनाउस एड ऑफिलिया हेज फ्राउंड गर्टूड ऑफ इंटर होती है बता दी ऑफिलिया मर चुकी है इन द ग्रेव यार्ड हेमलेट एक स्कल को लेता है स्कल को याद करता है अपने दोस्त की उस मेमोरीज के साथ और वो ऑफिलिया का जो जो मरा हुआ जिसमें उसके करीब जाता है तो वहाँ और लारेस आपस में आर्ग्यू करते हैं और ड्यूएल के लिए और ड्यूएल के लिए लारेस से चैलेंज करते हैं ड्यूरिंग द फाइट गर्ट वुड एक्सीडेंट अब होता है कि जब एंड में होता है जब एक दूसरे को चैलेंज करते हैं तो हेमलेट उससे लड़ता है तो ड्यूरिंग द फाइट जब वो फाइट करते हैं गर्ट वुड क्योंकि हेमलेट ने जब उसे एक तरह से जख्मी किया थोड़ा तो गर्ट वुड खुश होती है अपनी बैठे के लिए वाह मेरे बेटे ने उससे मिस अच्छा खेला तो क्या कहती है कि वो खुशी वाला जो जाम होता है जिसमें जहर होता है होता है हेमलेट के लिए तो जोश में आके गर्टूड वो जहर वाला प्याला पी लेती है चालीस एंड डाइस तो वो आस एक तरह से जब मरती है तो अपनी क्लाडियस को देखती भी और समझ भी जाती है कि इसके अंदर जो जहर था वो किसने डाला होगा वो फिंगर भी पॉइंट करती है हेमलेट इज़ बाउंडेड विद द पॉइजन स्वाड और हेमलेट भी जख्मी हुआ है और जहरी तलवार से बट इन स्कफल उन जब तो होता है जब वो वापस में लड़ते हैं तो लारेट्स की तलवार भी उसे चेंज हो जाती है और वो भी वो जहरीली तलवार से जख्मी हो जाता है इन डाइंग लारेट्स कन्फेस करता है जब डाइंग लारेट्स मरता है तो कन्फेस करता है क्लाडियस प्लॉट ऑफ किलिंग हेमलेट तो बताता है कि लारेट्स ने लारेट्स बताता है कि क्लाडियस से कैसे उसके साथ मिल के हेमलेट को मारने की साजिश की हेमलेट स्टेप्स क्लाडियस हेमलेट जो है वो क्लाडियस को मारता है एंड हेमलेट डाइज आस्किंग टू टेल हिज अ स्टोरी 
तो वो अपने दोस्त होरेशो को कहता है कि तुम मेरी ये कहानी लोगों को बताना कि मेरा मकसद क्या है जो उसका दोस्त था द नॉर्वेनियन फोर्सेस अराइव एट अल्सनोर जो नॉर्वेनियन फोर्सेस जो अटैक करना चाहते थे डेनमार्क पे आ गए एंड प्रिंस फोर्टन ब्रास सीज द कंट्रोल ऑफ डेनमार्क तो आगे जो कंट्रोल संभाला वो फोर्टन ब्रास ने संभाला डेनमार्क का और उन्होंने इज्जत से उनको तदफीन वगैरह की और उन्होंने ऑनर किया था हेमलेट वगैरह को आई होप कि आपको पसंद आएगा तो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा आपका कोई दोस्त है जो ये एग्जाम पढ़ रहा है तो उसे शेयर कीजिए और कमेंट में मैंने आपसे पूछा है कि आपको जो एक्ट था जो हमने लिया था वो कौन सा था और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़